अल्फा बीटा अनसेचूरेटेड कार्बनिल कंपाउंड्स जो है उसके अब्जॉर्बशन मैक्सिमम को कैलकुलेट करने के लिए वुडवार्ड और फाइजर ने रूल दिया था वुडवार्ड और फाइजर ने सर्टन एम्फ्रिकल रूल्स जो है बताया जिससे हमें अब्जॉर्बशन मैक्सिमम ऑफ अल्फा बीटा अनसेचूरेटेड कार्बनिल कंपाउंड्स यानी कि जो लैमडा मैक्सिमम है उसके बारे में पता चलेगा The rules were later modified by CIET and RS follows. और ये जो rules है उसको बाद में CIET ने modify किया और वो जो है नीचे दिया है तो सबसे पहला rule है the basic value of alpha beta unsaturated ketone is taken as 215 nm. हंड्रेड फिफ्टीन एन एम जो बेसिक वैल्यू है अल्फा बीटा अनसेचूरेटेड कीटोन का वो है टू हंड्रेड फिफ्टीन एन The alpha beta unsaturated ketone may be acyclic or six membered. और जो alpha beta unsaturated ketone है वो acyclic हो सकता है या six membered हो सकता है For a compound CHCOX, the basic value is 215 nm. एक compound जिसमें carbon hydrogen यहाँ पे C double bond O और यहाँ पे H है उधर basic value लगता है 215 nm. If X is an alkyl group, अगर यहाँ पे जो X है वो alkyl group होगा CH3 थ्री होगा इफ एक्स इज इक्वल टू एच अगर एक्स के जगह पे एच है तो लगेगा वैल्यू टू हंड्रेड सेवन नैनोमीटर द बेसिक वैल्यू इज वन नाइन्टी थ्री और बेसिक वैल्यू जो है वो वन नाइन्टी थ्री होगा अगर एक्स जो है वो होगा ओ एच या ओ आर If the double bonds and the carbonyl group are contained in a five-membered ring cyclopentanone, अगर double bond और carbonyl group जो है वो five-membered ring में present होगा cyclopentanone में, then for such alpha beta unsaturated ketone, तो ऐसे alpha beta unsaturated ketone के लिए the basic value becomes 202 nm. जो basic value है वो होगा 202 nm. The epsilon maximum for such compounds are generally above टेन थाउजेंड और जो एप्सलन मैक्सिमम है और जो एप्सलन मैक्सिमम है ऐसे कंपाउंड्स का वो होगा टेन थाउजेंड यहाँ पे टू हंड्रेड एन एम है बेसिक वैल्यू टू हंड्रेड टू एन एम साइक्लो पेंटनोन के लिए अदरवाइज होता है टू हंड्रेड फिफ्टीन अगर अल्काइल ग्रुप अटेच है हाइड्रोजन है तो 207 OH या OR है तो 193 जनरली जो रूल है वो यहाँ पे दिया है जो हमने अभी लिखा है वो सारा यहाँ पे दिया है एक एक्सोसाइकलिक डबल बॉन्ड के लिए हमें 5 एम म्यू या 5 नैनोमीटर ऐड करना है और फॉर ईच डबल बॉन्ड एक्सडोसाइकलिक इन 5 और 7 मेंबर रिंग एक्सेप्ट साइक्लो पेंटनोन और हर डबल बॉन्ड के लिए एंडोसाइकलिक इन फाइव मेंबर या सेवन मेंबर रिंग में जो एंडोसाइकलिक होगा उस पर हमें वैल्यू ऐड करना है फाइव एन एम अल्काइल सब्सटिट्यूंट या रिंग रेजिड्यू के लिए अगर अल्फा पोजीशन पे होगा तो टेन बीटा पे होगा तो ट्वेल्व गामा और डेल्टा या हायर पोजीशन पे होगा तो एटीन एन एम हमें ऐड करना है अल्काइल सब्सटिट्यूंट और रेजिड्यूज को For each double bond extending conjugation, double bond जो conjugation को extend करता है उधर हमें 30 nm add करना है Homo annular conjugated डाइन conjugated system जहाँ पे जो conjugation है वो ring के अंदर present है उधर हमें 39 nm add करना है Increment for various oxochromes in the alpha, beta, gamma etc. positions are given in the following table. और जो वेरियस ऑक्सोक्रोम्स का इंक्रीमेंट है अल्फा बीटा गामा पोजीशंस पे वो टेबल में दिया है तो क्रोमोफोर इंक्रीमेंट्स इन कार्बनिल कंपाउंड्स जो कार्बनिल कंपाउंड्स है उधर क्रोमोफोर के इंक्रीमेंट को हमें देखना है ओ एच जो है वो प्लस थर्टी फाइव होता है अल्फा पोजीशन पे बीटा पे प्लस थर्टी और डेल्टा पे प्लस फिफ्टी ओ ए सी जो है वो प्लस सिक्स होता है अल्फा पोजीशन में बीटा में प्लस सिक्स गामा में प्लस सिक्स और डेल्टा में प्लस सिक्स क्लोरीन जो है वो प्लस फिफ्टीन होता है अल्फा पोजीशन में प्लस ट्वेल्व होता है बीटा पोजीशन में और यहाँ पे नहीं होता है और उसी तरीके से बाकी जो सब्सटिट्यूंट है क्रोमोफोर है बाकी सारे क्रोमोफोर का वैल्यू भी यहाँ पे दिया है अभी हम एग्जाम्पल करेंगे कैलकुलेट द लैमडा मैक्स फॉर द गिवन स्ट्रक्चर जो दिया गया स्ट्रक्चर है उसका लैमडा मैक्स को हमें कैलकुलेट करना है 
The basic value for acyclic alpha beta unsaturated ketone is 215 nm. ये जो है एक acyclic compound है और उसका basic value होगा 215 nm. यहाँ पे CH3 add है तो क्या होगा ये वाला हिस्सा तो हमने पहले किया था CH CO X के जगह पे H CH3 है यहाँ पे तो होता है 215 अगर X alkyl group है CH3 है तो होता है 215 in this structure we see two beta alkyl substituents और इस structure में हमें दो beta alkyl substituents मिलेगा ये तो हो गया हमारा 215 nm now ये है हमारा carbonyl group उसके पास ये जो group है वो है alpha और ये जो कार्बन है वो है बीटा और यहां पे दो सब्स्टिट्यूएंट्स है CH3 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स है तो इस स्ट्रक्चर में हमें दो बीटा अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स मिलेगा द वैल्यू ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इज दस कैलकुलेटेड एज तो जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम का वैल्यू है उसको हमें कैलकुलेट करना है बेसिक वैल्यू है 215 nm टू बीटा अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स है अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स का वैल्यू हमारे टेबल में है 12 nm दो है तो 2 into 12 24 nm हुआ तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो होगा 239 nm और जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो होगा 237 nm फिर उसके बाद आता है एग्जांपल नंबर सेकंड एग्जांपल नंबर सेकंड है कैलकुलेट लैम्डा मैक्स फॉर द गिवन स्ट्रक्चर ये जो गिवन स्ट्रक्चर है उसका हमें लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आएगा बेसिक वैल्यू बेसिक वैल्यू जो है वो होगा 215 nm साइक्लोपेंटेनोन है तो होता है कम इससे और यहां पे टू बीटा रिंग रेसिड्यूस है देन 2 into 12 होता है 24 nm ये है हमारा कार्बोनिल ग्रुप ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है ये है अल्फा ये है बीटा बीटा पे यहां पे दो सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है दो लाइंस है बॉन्ड्स है जो कि किसी रिंग का पार्ट है तो यहां पे दो रिंग रेसिड्यूस है बीटा जो कि 24 nm है और एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है कौन सा है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ये वाला बॉन्ड जो है वो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है क्योंकि ये नंबर फर्स्ट तो है डबल बॉन्ड नंबर सेकंड है कंजुगेशन का पार्ट नंबर थर्ड ये जो है इस रिंग के कार्बन का पार्ट है इस रिंग का ए रिंग का एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है और ये आउटसाइड द रिंग प्रेजेंट है रिंग के बाहर प्रेजेंट है तो ये इसका वैल्यू होगा 5 एनएम और इन तीनों को हम सम करेंगे तो होता है 224 एनएम ऑब्जर्व वैल्यू आता है 241 सिमिलर है फिर उसके बाद आता है एग्जांपल नंबर 3 एग्जांपल नंबर 3 में है कैलकुलेट लैम्डा मैक्स फॉर द गिवन स्ट्रक्चर लैम्डा मैक्स को हमें कैलकुलेट करना है दिए गए स्ट्रक्चर में तो सबसे पहले है बेसिक वैल्यू बेसिक वैल्यू होता है 215 nm ओके okay, तो यहां पे हम लिखेंगे 215 nm ओ एच सब्स्टिट्यूएंट है अल्फा पोजीशन पे ये हमारा है अल्फा पोजीशन ठीक है ये जो C डबल बॉन्ड का नेक्स्ट वाला कार्बन होगा अल्फा पोजीशन यहां पे डबल बॉन्ड वाला अल्फा पोजीशन पे है तो OH का वैल्यू आएगा 35 हमें टेबल से टेबल को याद रखना है और दो बीटा सब्स्टिट्यूएंट्स है ये है हमारा बीटा पोजीशन ये जो कार्बन है वो है हमारा बीटा कार्बन यहां पे एक सब्स्टिट्यूएंट यहां पे एक सब्स्टिट्यूएंट है एक है अल्काइल दूसरा है रिंग रेसिड्यूस तो वो आएगा 24 nm वैल्यू अल्काइल और रिंग रेसिड्यूस का वैल्यू हमने यहां पे पुट किया है और कैलकुलेटेड वैल्यू आता है 274 nm इसको अगर हम सम करेंगे ऑब्जर्व वैल्यू है 275 nm अगर बीटा पोजीशन पे अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट या रिंग रेसिड्यू होता है तो वैल्यू होता है 12 12 12 हो गया 24 तो यहां पे वैल्यू हमें मिलेगा 24 nm फिर उसके बाद आता है एग्जांपल नंबर 4 कैलकुलेट लैम्डा मैक्स फॉर द गिवन स्ट्रक्चर एग्जांपल नंबर 4 में हमें जो लैम्डा मैक्स है गिवन स्ट्रक्चर के लिए उसको कैलकुलेट करना है तो सॉल्यूशन है इट इज एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लोपेंटेनोन सिस्टम ये जो है एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लोपेंटेनोन सिस्टम है ये है हमारा कार्बन इसके पास जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है ये है अल्फा और ये है हमारा बीटा तो ये 
एक साइक्लो पेंटेनोन है ये पेंटेन है बेंजीन नहीं है ठीक है फाइव मेंबर्ड रिंग है तो बेसिक वैल्यू आएगा टू हंड्रेड टू एन एम क्योंकि ये सिक्स मेंबर्ड रिंग नहीं है और वन बीटा टू अल्का वन बीटा अल्काइल सब्सटीट्यूंस बीटा पोजीशन पे यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है ये लाइन जो है वो अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है उधर उसका वैल्यू होगा ट्वेल्व एन और एक एक्सोसाइकलिक डबल बॉन्ड है ये है हमारा एक्सोसाइकलिक डबल बॉन्ड इस साइकिल का एक्सोसाइकलिक डबल बॉन्ड है तो उसका वैल्यू आएगा फाइव एन एम वन डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन और ये जो कॉन्जुगेशन है ये जो कॉन्जुगेशन है उसको एक डबल बॉन्ड जो है फिर एक्सटेंड कर रहा है ये वाला डबल बॉन्ड पहले ऐसे कॉन्जुगेशन फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर ऐसे करके कॉन्जुगेशन है तो एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन का होता है थर्टी एन एम वन गामा रिंग रेजिड्यू गामा रिंग रेजिड्यू है ये है हमारा अल्फा ये है बीटा तो ये होगा गामा कार्बन गामा का एक रिंग रेजिड्यू है ये वाला लाइन गामा का रिंग रेजिड्यू है एटीन एन एम वन डेल्टा रिंग रेजिड्यू ये लास्ट वाला कार्बन है डेल्टा और ये जो लाइन है ये जो लाइन है वो है एक रिंग रेजिड्यू एटीन एन एम और इन सब को जब हम सम करेंगे तो होता है 285 हंड्रेड एटी ऑब्जर्व वैल्यू है 287 हंड्रेड तो यहाँ पे जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो है 285 सिर्फ दो का फर्क है तो ये है हमारा वुडवाट्स रूल का यूज करके लैमडम एक्स फिर उसके बाद आता है लास्ट एग्जांपल जो कि है एग्जांपल नंबर फिफ्थ और उधर हमें कैलकुलेट करना है लैमडम एक्स को किसी दिए गए स्ट्रक्चर के लिए जो गिवन स्ट्रक्चर है ये जो स्ट्रक्चर है उसके लिए इधर हमें कैलकुलेट करना है लैमडम एक्स को ठीक है तो यहाँ पे 215 होगा क्योंकि साइक्लो नहीं है फाइव मेम्बर रिंग नहीं है और ये है हमारा अल्फा कार्बन ये है हमारा बीटा ये है गमा, गामा कार्बन और ये है हमारा डेल्टा कार्बन जहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ होगा फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड फिर उसके बाद डबल बॉन्ड ऐसे प्रेजेंट होगा ये जो ग्रुप है उसके बाद हमें स्टार्ट करना है अल्फा बीटा ऐसे करके तो अल्फा रिंग रेजिड्यू है अल्फा कार्बन पे ये वाला रिंग रेजिड्यू है रिंग का हिस्सा है किसी रिंग का ये जो सब्सटीट्यून है तो उसका वैल्यू होता है 18 एन एम वन एक्सोसाइकलिक डबल बॉन्ड और ये जो है एक एक्सोसाइकलिक डबल बॉन्ड भी यहाँ पर प्रेजेंट है कहाँ प्रेजेंट है एक्सोसाइकलिक डबल बॉन्ड ये जो डबल बॉन्ड है वो एक एक्सोसाइकलिक डबल बॉन्ड है जो कि है फाइव एन एम ये हमारा डबल बॉन्ड है ये है हमारा रिंग ए ये रिंग का डबल बॉन्ड है एक्सोसाइकलिक डबल बॉन्ड सबसे पहले ये एक डबल बॉन्ड है हाँ करेक्ट ये कॉन्जुगेशन का पार्ट है हाँ इस कॉन्जुगेशन का ये पार्ट है और ये रिंग के कार्बन से बना हुआ है ए रिंग के कार्बन से बना हुआ है और रिंग के आउटसाइड प्रेजेंट है रिंग के आउटसाइड ये प्रेजेंट है तो ये है हमारा एक्सोसाइकलिक डबल बॉन्ड फिर उसके बाद आता है होमो एन्यूलर कॉन्जुगेटेड डाइन ये है हमारा होमो एन्यूलर कॉन्जुगेटेड डाइन जहाँ पे कॉन्जुगेशन जो है वो रिंग के अंदर प्रेजेंट होता है उसका वैल्यू भी हमें पुट करना है जो कि है थर्टी नाइन एन एम वन डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन ये तो है हमारा क्रोमोफोर जो कॉन्जुगेशन है और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है जो कि कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है यहाँ पे सिंगल डबल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड खत्म हो जाना चाहिए था यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आके कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है उसका वैल्यू होगा थर्टी एन और इन सारों को जब हम सम करेंगे तो हमें मिलेगा थ्री हंड्रेड सेवनटीन एन और ऑब्जर्व वैल्यू होगा थ्री हंड्रेड नाइनटीन एन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग